，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。提到谢霆锋背后的女人，大家耳熟能详的就是张柏芝跟王菲了。其实，在她背后还有一个人默默的奉献了26年。谢霆锋从音乐到影视剧，再到如今的美食行业，他都在谢霆锋背后无私的支持他，鼓励他，成就他。他就是霍汶希。是香港非常有名的女经纪人，一手捧红许多有名的香港明星，有张家辉、古巨基、容祖儿等，能够在娱乐圈中站稳脚跟，付出的东西一定是巨大的。其中重要的一个因素，也是个人心态。霍汶希一个人在娱乐圈打拼，从幕前到幕后都做到了极致，从模特到演员到经纪人，都有他独到的工作方法，也获得了不同级别的殊荣。但经历这一切，并不是一帆风顺的。其中还有许多令人津津乐道的小插曲，比如第二季《乘风破浪的姐姐》在观众的期待声中推出，但是这一季的反响并不大，很多姐姐都没有被大家记住，给人留下最深印象的，居然是一个经纪人霍汶希。霍汶希在节目中表现得非常严格，虽然容祖儿是霍汶希一手带出来的，但是对她却没有半点手下留情，甚至霍汶希说：“要不是我对她这么狠。”他会有今天的成就吗？霍汶希确实是香港娱乐圈中地位很高的经纪人，但是霍汶希最开始进入娱乐圈，并不是以经纪人的身份出现的。霍汶希面容姣好，常年跟明星站在一起的他，并没有被比下去，反而能凸显出他身上不同的气质。最开始霍汶希也是因为长相好，被挑选去拍广告，才进入娱乐圈的。但是拍完广告的他，没有继续拍戏。而是发现了自己的经济才能，他的第一支广告的片酬，在他自己的努力下就达到了十万，这也就是霍汶希口中经济方面的天赋。虽然后来也有人来找霍汶希拍戏，但是霍汶希坚定了自己要走经纪人的道路，所以他进入了飞图唱片公司，成为一名经纪人。这个公司因为老板经营不善，很快就倒闭了，但是好在公司抵押给了非常有实力的杨老板。杨老板对于娱乐公司的经营不是很熟悉，所以就把霍汶希继续留在公司。他也成为这个公司的经济部的总监。这个公司就是后来的英皇娱乐。霍汶希身为经济部的总监，他非常想要找到一条适合香港娱乐圈发展的道路，所以他就借鉴日韩娱乐市场的经营模式，开始大刀阔斧的改革。霍汶希在经济方面确实有一些天赋，他很清楚的知道。什么代言影视适合什么样的演员，在他的努力下，英皇娱乐名气越来越大。霍汶希在香港娱乐圈风风雨雨二十年，手下带起来的明星数不胜数。现在香港能叫得出名的明星，基本上都是霍汶希带出来的。蔡卓妍和钟欣潼的组合，更是被霍汶希一手送上顶峰。霍汶希为蔡卓妍和钟欣潼打造的清纯玉女形象，让他们足足火了十多年。但是霍汶希到底是没能管好两个人的感情生活，蔡卓妍和郑中基两个人在一起四年的时间都没有被发现，直到离婚才公布给大众。这也是霍汶希能够把事情的问题解到最小的一种方法。虽然这件事对蔡卓妍有所影响，但是罪不至死。而钟欣潼出现的问题，彻底让这三个人难以翻身。艳照门事件至今仍是娱乐圈最惊天动地的大事。这件事葬送了三个人的前途。陈冠希本来是香港刚出来的当红小生，未来无限希望，但是因为这件事情，不得不被香港娱乐圈封杀。而张柏芝也因为这件事情与谢霆锋分手。最惨的还是钟欣潼，就连霍汶希也没能救下他。事出之后，霍汶希反应迅速，率先安排钟欣潼召开新闻发布会。发布会上，钟欣潼哭得梨花带雨。希望能获得同情，但是他说自己是因为很傻很天真，才会做出这样错误的事情，确实没有办法得到大家的原谅。最终，阿娇以受害者的姿态赢得了观众的原谅，并在以后树立了良好的形象。在香港娱乐圈逐渐没落的时候，霍汶希又成功将半路出家的容祖儿打造成为香港的最后一个天后，还以女团总顾问的身份陪同容祖儿一起参加了《乘风破浪的姐姐》。随着越来越多艺人纷纷投入内地娱乐圈的怀抱，霍汶希也不例外，将目光放进了内地市场，并成功将事业一般的陈伟霆变成了一线顶流男神。
当初陈伟霆出道多年，一直默默无闻，连黄晓明都不认识。他身上唯一的焦点，可能就是与两大女神的恋爱史。但陈伟霆在霍汶希的打造下，摇身一变成为了多部爆款影视剧的男主角。当然，最值得一提的就是谢霆锋。众所周知，在谢霆锋生命中，有三个非常重要的女人，一个是和他步入婚姻。为他生了两个儿子的张柏芝，另一个便是天后王菲，给了他青春爱恋，携手走进中年恋爱。最后一个女人霍汶希，才开始进入娱乐圈的谢霆锋也处于叛逆期，是个横冲直撞的小伙子。当时的谢霆锋面对公司的安排非常不服气，他认为霍汶希明明比他大不了多少，凭什么对他进行管制？谢霆锋相当于从出生就进入了娱乐圈。对霍汶希这种半路入门，还不是专业的不屑一顾。霍汶希并没有和他计较，专注于自己的事业，尽心尽力的为谢霆锋安排各种工作，行程也整理的十分出色。在霍汶希的眼里，谢霆锋就像自己的弟弟，他在公众场合犯下的一些错误，都会由霍汶希亲自道歉，并提出解决方法。而谢霆锋并没有从内心深处感谢霍汶希的付出。仍然用一种事不关己高高挂起的态度浑浑度日。一次，谢霆锋与张柏芝开车出游，却不慎与路旁的花坛来了一次亲密接触。当时的谢霆锋与张柏芝直接吓蒙了，两个人没有做任何处理，就迅速逃离了现场。事后，谢霆锋才匆匆将此事告知给了霍汶希。霍汶希迅速在公司找了个司机顶包此事，迅速的解决了此事，索性没有闹得很大。此后的谢霆锋收敛自己，和霍汶希越来越合拍，两人合作也越来越默契。经此一事，谢霆锋也越来越信任霍汶希，二人也因为工作的原因，私下相处越来越好，宛如家人一般，互相成就，互相理解。那么霍汶希究竟有何本事，能够捧红那么多艺人呢？其实这惊人的成绩背后，与霍汶希一直以来的超强工作量是成正比的。在英皇娱乐工作的十几年中，他总共休假不超过二十天，每天还坚持十几个小时的工作量。除了训练艺人的专业，还要保护他们在酒桌上别人占便宜。所以霍汶希也练就了一身好酒量。霍汶希工作如此繁忙和精彩，感情生活到底怎么样呢？有颜值有能力的霍汶希，唯独遗憾的就是感情的缺失。2010年，霍汶希宣布休假。因为他遇到了此生的挚爱利剑集团的总裁贺丹青，两人一见如故，并迅速展开恋情。但是相见恨晚的二人，最终还是有缘无分。这段感情仅仅维持了一年，便以分手告终。三年以后，霍汶希摇身一变成为了一名带着女儿的单亲妈妈。原来，霍汶希与贺丹青分手之后，才发现自己怀了前男友的孩子，这是所有人都始料未及的消息。在港娱圈也引起了众人的讨论。此时的谢霆锋作为老搭档，霸气十足地说道：“把孩子生下来，我养你们一辈子。”贺丹青也在此时听到此消息，想要寻回自己的亲生骨肉，霍汶希决绝地拒绝了此人。在他看来，此人只不过为了自己的后代着想，况且二人无法真正的相爱，毫无感情就因为孩子而结婚，既是对自己不负责，也是对孩子不负责。谢霆锋就在霍汶希最需要帮助的时候出手了，说不惊喜是假的，但是霍汶希还是没有答应下来，最终选择独自一人前往一个小村落，自己去生了娃。后来的霍汶希在恰当的时机，母亲节之时，公布了自己女儿的存在，成为了一名真正的女强人单亲妈妈。如今，霍汶希的女儿已经13岁了，长得漂亮可爱，继承了妈妈优秀的基因。不过还是有些网友看到孩子的长相，纷纷八卦道：“和谢霆锋好像，是不是谢霆锋的？”面对网上的众说纷纭，两人没有过多解释，而是抱着清者自清，浊者自浊的态度，两人的友谊也没有受到丝毫影响。而霍汶希用自己的独立，诠释了女人拿得起放得下的意志，在外的身份都是自己给的，他强任他强，清风拂山岗，我们尽可以慢慢来。按照自己的既定目标，想要成就的事业，一步一步脚印走。霍汶希进入娱乐圈，从不说空话，用自己的能力赢得了所有人的尊重，也从底部一层层的奠定了自己在港娱圈的地位。
，世界上没有真正的感同身受，只有努力提升自己，将技能掌握在自己手中，才是真正重要的事情。爱人先爱己，正因为他的努力和优秀，让他时隔多年仍然在事业上绽放光彩，成为独立的女强人。而他和谢霆锋这段深厚的友谊，也让我们看到友情的重要和温暖。涓涓流水不因时而足，真挚友谊不因缘而疏。愿他们友谊天长地久。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。